Uy! Congrats ka Arky at nakaabot siya dito. Welcome sa ating third part ng ating video. If you haven't, please subscribe sa ating official YouTube channel. Push that notification bell para updated ka sa ating mga future videos. Welcome back to our... BS Architecture 101! An Overview So dito, i-discuss natin kung ano-anong subjects ang pinag-aaralan sa kursong ito. So eto na ang mga subjects na inyong pag-aaralan. Let's go! Una, ang design subjects. This is usually from design 1 to thesis. Dito niyo matututunan kung paano mag-design ng mga residential, commercial, institutional, medical, at iba pang building types. In here, bibigyan kayo ng iba't ibang design plates. Dito, kailangan nyo magbigay ng mga design solutions depende kung anong klaseng building, anong klaseng site, theme, or style ang pinapagawa sa inyo. Ang mga design plates na ito ay may mga submission dates or deadlines. Kailangan mo silang matapos sa binigay lamang na oras. At after ng submission, kailangan mong i-defend or i-justify ang iyong design. Usually, ito ang mga subjects na pinagpupuyata ng mga students. Ito naman ang mga subjects na nakakatulong para magbigay ka ng magandang design solutions at maayos na presentation sa iyong design. Ang una, ang graphics at ang drafting subjects. Dito tinuturo ang manual drafting at detailing gamit ang mga iba't ibang drafting materials. Dito niyo matututunan kung paano gumawit ng iba't ibang line weights, gumawa ng isometric, parallel, or perspective views, proper lettering for tagging and specifications, at iba pang drafting at detailing exercises. Sunod naman ang visual tech or ang mga art subjects. Dito tinuturo kung paano ang freehand drawings at rendering ng iba't ibang architecture elements. Dito kayo matututo kung paano gumuhit ng tao, ng halaman, ng puno, ng kotse, ng clouds, ng mountains, at iba pang bagay na magpapaganda sa drawing nyo. Matututo ka dito kung paano gumamit ng iba't ibang art materials at media para makagawa ng magagandang design presentations. Dito lalabas ang pagiging artistic nyo. Yes! History and Theory of Architecture ni discuss dito ang iba't ibang architectural facts at styles mula prehistoric hanggang modern times. Kasama rin dito ang pag explore ng different landmarks at mga iba-ibang example ng architecture style na mula sa iba't ibang dako ng mundo. At pati na rin ang mga design principles at works ng iba't ibang architects, local man or international. Ang theory naman ay more on the study of the personal, physical, psychological, social, perception or ideology ng mga bagay tulad ng space, form, dimension, distance at iba pang bagay na may konektado sa architecture. Building Technology and Utilities This involves the study of structural, plumbing, sanitary, electrical, mechanical, at iba pang building technology components. Dito rin pinag-aaralan ang iba't ibang building materials and types of construction, building specs at quantity at cost estimates. Professional Practices Ang mga subject na ito ay nagdi-discuss ng mga laws na nagogovern sa mga building standards at architectural practices. Mga batas tulad ng National Building Code, Structural Code, Socialized Housing or Condominium Laws, Law on Accessibility, the Fire Code, the Water Code, at iba pang building, safety, at environmental laws. Dinidiscuss din dito about ethics and the professional practice among architects. The CAD Subjects Dito kayo matututo ng AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Revit, Lumion, at iba pang computer-aided design softwares. Well, sa mga subject na ito, kailangan mo na ng laptop or desktop para magamit at matrain yung skills na mga yun. Math and Engineering Subjects Well, kung sino man nagsabi sa'yo na walang math yung architecture, is a prank! Meron itong basic algebra, trigo, calculus, physics, hanggang sa engineering subjects tulad ng surveying, statics and dynamics, strength of materials, timber and concrete design, at iba pang engineering and structure related subjects. And lastly, ang ating mga pangmalakasang minor subjects. Tandaan, ang lahat na ito ay kailangan pag-aralan. Sa tingin mo ba, kaya mo? Kaya yan! 
sa last part ng ating video ay ating i-discuss kung ano-ano ang mga skills na dapat mong matutunan o ma-improve para ma-survive ang course na ito. See you sa ating last part ng video ito. Teka, parang may nakalimutan akong subject ka. Wala naman siguro. Kape.